Hello guys, maulang hapon sa inyong lahat. Ito ay si Jean ng 11.9 Woodworks. At ngayon ay Sunday at ito na naman ang bagong uh, episode ng aking video vlog tungkol ulit sa mga tools. Okay, so usually lang naman ang video vlog ko. Pero may iba tayo ngayon, no? So sabi ko last week, na last time na nag-vlog ako, pag-usapan natin mga chisels. Pero meron akong gustong pag-usapan ngayon na I think mas importante, no? So gusto ko pag-usapan ngayon ang paggawa ng isang basic at low cost na workshop, wood workshop. Okay? So kasi uh, marami sa atin siguro ang nangangarap na magkaroon ng wood shop. Diba? Nagka, gusto nilang mag-get sa DIY na hobby, sa woodworking hobby. Pero hindi nila alam kung saan magsisimula. No? At hindi nila alam kung ano yung mga gamit na kailangan bilin para sa isang wood shop. Merong mga guide sa YouTube kung ano yung mga dapat mong bilin. Pero usually, yon ay American based or you are or, uh, uh, based abroad. So yung mga tools nila baka wala dito. At syempre, ibang pera nila doon. Mas, uh, mas malaki yung sweldo nila, mas marami silang pera. So mas nakakabili sila ng mas magandang power tools. Hindi yun applicable sa mga tulad nating mga ordinaryo lang na Pilipino na working class. So, maliit lang ang sweldo natin. At usually, yung sweldo natin diretso pa kay Mises. So, ang napupunta sa atin is konti lang. So, kailangan natin dumiskarte. Pero kaya naman, doable naman. Sa tingin ko, doable. Kung isa ka lang ordinary yung uh, mamamayan, pwede ka pa rin gumawa ng isang woodworking shop na disente, marami ka na magagawa, pero at the same time, is low cost. Okay? So, ano ba yung kailangan natin unang tandaan? Kailangan natin isipin na kung gusto natin magkaroon ng uh, woodworking shop, ang pinaka-importante is space. Yan na number one. So, at least kahit pa paano meron tayong space sa bahay. Pero hindi lahat na biyayaan na space. ba? Diba? Hindi, eh, hindi lahat na, na biyayaan ng dedicated na lugar para sa woodworking. Napakaswerte mo na kung bigyan ka ng uh, shop. So, ako napakaswerte ko dahil itong buong third floor ng bahay namin is shop ko. Woodworking shop. Akin to. So, napakalaki ng space ko. Hindi siya sobrang laki, pero for normal na shop is malaki na rin. Now, pero kung ang shop mo is nasa garahe lang or nasa balcony lang, okay pa rin yun. At least, meron ka pa rin space, di ba? Now, kung wala ka namang space, nakatira ka sa isang apartment o condo, ang magandang discarding gawin is yung shop na rolling or foldable. So, kailangan foldable lahat. Foldable workbench, foldable na toolbox, yung mga pwede mong daling kung saan, di ba? Madaling bitbitin at madaling ilipat. So, mag-focus tayo sa ganyan. Sa mga shop na hindi kailangan ng mas masyadong malaking space. Okay? So, kasi limited nga yung space natin at limited yung budget natin. Okay. So, let's start na sa mga tools na kailangan natin unahin. Ang kailangan natin unahin, syempre, ay sa mga manual tools. Alam nyo na yon Martilyo, paet Lagare, katam, yan mga yan. Unang-unang yung bilin yan. Metro, yan. Unang-unang yung bilin kasi yan yung mga tools na kahit na mag-upgrade pa kayo ng power tools, gagamitin nyo pa rin yung mga manual tools. I can assure you that. May lagi may lugar ng manual tools sa woodworking. Then, bumili rin tayo ng mga consumables. Ano ba yung mga consumables? Screws, pako, at glue. Okay. So, ano ba yung recommendang pako? Well, kahit na 1 inch lang, or 1 and a half inch, okay na yon Ano ba yung mga screws? Kahit 1 and, uh, and a half inch na black screw, dagdagan mo na rin ng 2 inch at 1 inch na black screw. Okay na yon Yung tatlong klaseng screw na yon okay lang. And then glue, uh, pioneer glue, magandang glue yon Pioneer na wood glue or Elmer's wood glue. Pero kung... Hindi ganun ka nung budget mo, okay na yung shell wood. Okay na yon And then, bumili rin tayo ng PPE. Of course, importante yung PPE. Mag-invest tayo sa goggles, sa respirator, at sa uh, earmuffs or ears. Yes. Pero kung hindi mo pa afford, kahit goggles lang muna, at uh, kahit ano lang, panyo lang muna yung pantakit mo sa ilong mo, at least may protection ka pa rin, di ba? So, yon And then, let's now start investing sa power tools. Okay? So, ano ba, nakapag-ipon ka na, meron ka ng manual tools, na kompleto mo na, let's move on sa power tools. Ano ba ang unang power tools na kailangan mong bilhin? I would suggest bumili ka ng drill. So, yung drill kasi pwede mo siyang gamitin na pang butas, pwede rin siyang pang sanding, pwede rin siyang, uh, yun, 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 yun. So, drill muna ang una-una mong bilhin. Yun ang pinaka-importante. So, uh, 
Uh, disclaimer lang, hindi ako sponsored ng Lotus Power Tools pero sa tingin ko ang Lotus ang pinaka uh, low cost pero dekalidad na tools. Okay? So, nandiyan din yung mga DCA, Total, Inco, mga ganyan. Yan mga low cost tools na maganda yung quality. Pero para sa akin, uh, Lotus lang kasi mayroong, mayroong may pagka pedigree na. So, kumbaga may pagka sikat na siyang brand. So, marami nang gumagamit sa kanya at marami nagpapatotoo na matibay siya. So, Babasehan ko yung mga price sa Lotus Tools. So, yon iwas, iwas tayo sa mga mamahaling brand. Iwas tayo sa mga makita, sa mga Bosch, Dewalt. Focus tayo sa mga low cost. No? Pero hindi tayo, sa, hindi tayo sa fake. okay So, hindi tayo bibili ng fake tools. Kailangan natin ay low cost pero de kalidad. So, that would be Lotus Tools. Okay. So, yan. Magsimula muna tayo sa Lotus Tools na Lotus Drill. So, maganda yung Lotus Drill. At meron din Lotus na tool drill na may kasamang toolkit. So, yung kompleto na. Kung gusto mong bumili ng drill, tas kasama lahat ng manual tools na kailangan mo, bumili ka ng Lotus Toolkit. Nasa mga 2,000 siguro yon So, yon Pero kung drill lang, nasa mga 1,500 lang. So, makakamura ka uh, using the Lotus na low-cost drill. And does it mean na hindi maganda yung quality? Of course not. Maganda yung quality ng Lotus. Okay, so meron ka ng drill. Meron ka ng mga manual tools. So, ano yung next mo investment? So, ipon ka muna. Okay. So, ipon ka ulit. And then, kapag meron ka ng sapat na budget, bumili ka na ng circular saw. Okay. I would recommend circular saw. Kasi, baka sabihin na nga, ano, i-re-recommend ng iba, uh, dapat jigsaw muna. Kasi, mas madali daw gamitin ng jigsaw. At pwede siya sa curves. Tama yun. That's true. Mas madaling gamitin ng jigsaw sa circular saw. But, I would recommend na unahin mo na ang circular saw. Kasi, sa mga beginners, usually, ang gagawin nyo is puro diretsong cut lang. Straight cut. Puro, ah, uh, tawag dito? Puro butt joints lang. So, hindi ka na magka-curbs muna kapag beginner ka. I think 90% ng gagawin natin is puro straight cut. So, better invest in a circular saw na lang. ba? Diba? Mas maganda kasing gamitin ng circular saw sa straight cut. Ngayon, uh, meron Lotus circular saw for 3,000 pesos. Makakabili ka na ng disenting circular saw. So, bili ka na ng circular saw na, 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 na liba, Lotus or Total, Inco, DCA. So, walang problema yon. And then, after mo maka-invest ng circular saw, tsaka ka bumili ng uh, isang buong plywood na 3-port. So, 3-port plywood. So, bumili ka ng magandang quality, good quality, locally made, mas maganda, like Agusan or Santa Clara, medyo mahal, pero mas maganda yung quality nun. So, bumili ka ng isang buo nun, and then, gumawa ka na ng guides, circular saw guide. So, dalawang guide ang kailangan mo. Kailangan mo na circular saw guide para sa uh, rip cut at para sa cross cut. So, tumingin kayo sa YouTube, meron mga circular saw rip guides kung paano gumawa, at meron din mga uh, circular saw Tawag ito, cross cut. So, magawa mo yon using yung binili mong three-port na plywood. Tapos, itabi mo na yung natira doon. Tabi mo muna yung mga natira doon sa plywood. Kasi konti lang yung mga gamit mo doon sa guides. Kasi malilit, malilit lang yun eh. So, itabi mo na yung uh, natira kasi gagamitin mo yan para sa next project. yon Okay. And then, uh, kapag nakagawa ka na ng guides, is bumili ka na rin ng mga clamps. So, bumili na pupunta ka sa... SM, sa Ace Hardware, may mga murang clamps. Creston, bumili ka na ng ano, kahit dalawa-dalawa muna, ba? Diba? Or kada sweldo mo, bili ka lang. Or kada dumaan ka sa Ace, tigisan dahil lang naman yun. 150, 200 pesos, ganyan. So, kada daan mo sa ano, bumili ka kahit isa-isa lang. And in no time, makakaipon ka na ng clamps. Kasi importante yung mga clamps sa mga woodworkers, no? So, yun. And then, save up ulit. So, ipon ka ulit. So, pag sweldo ulit, pag may pera ka na ulit, bumili ka naman ng planer at ng sander. Okay? So, yung dalawang tools na magkasunod mo pwedeng bilhin is planer and sander. So, kung ayaw mo muna, kung, ano, kung medyo ano pa yung budget, huwag muna yung planer, sander muna. ba diba? Or planer muna, huwag muna yung sander. Kasi pwede ka na magmano-manong sander at pwede ka na magkatam ng mano-mano. Pero kung gusto mo nang ma-level up, bumili ka ng planer and sander. Lotus tools, again, cheap. 1.5 lang yata yung sander ng Lotus at 1.5 din yata yung planer. So, yun. Okay na yun. Okay. So, yun. Nakapag, so, meron ka ng drill, meron ka ng circular saw, 
meron ka ng planer at meron ka ng sander. So, nasa yun na yung 5 na uh, 4 basic tools na kailangan. So, ngayon, next mong gagawin is mag-ipon ulit. Okay? Tapos, next naman is gumawa ka na ng workbench. Yun. So, sabi ko, sabi ko kanina, i-save mo yung natira dun sa triport na plywood na binili mo. Yun ang gagamitin mo pang gawa ng workbench. Para sa legs, pwede kang bumili ng uh, paluchina. So, para tipid, di ba? Paluchina is around 300 pesos isang bundle. So, bumili ka niyan. Gamitin mo yung planer, yung circular saw, yung sander. pag mo. Okay? So, pag mo yung paluchina at yung plywood para makagawa ka ng workbench. Maraming plants sa internet. Just uh, tumingin lang kayo. Maraming mga plants dyan na pwede nyo gamitin yung mga kahoy na yan. Or, kung hindi naman kasi sa apartment ng isang workbench, pwede kang gumawa ng mga sawhorse. Dalawang sawhorse. Diba? Sawhorse para yung tumutupi, folding. Meron yon, May mga plants sa internet nun. Gawa ka ng dalawang folding sawhorse. Tapos gamitin mo yung plywood bilang bench top. So, okay na yun. Diba? So, meron ka ng workbench. Meron ka ng matinong workbench. Magagamit mo na yan. Diba? Okay. So, yun. Meron ka ng workbench. At meron ka ng power tools. Ngayon, bumili ka ulit ng... Uh, okay. Bumili ka naman ngayon ng... Tawag dito ng driver or screwdriver or drill driver. Yun. So, drill driver. Yun. A cordless drill driver. ano marirecommend ako? Well, since DIYer ka lang naman, marirecommend ako is yung aking mga drill drivers. Hoyoma or Lomboom. 12 volts. Yan. So, bakit mo kailangan yan? Kasi mas madaling mag-screw gamit ang drill drivers. Kasi usually, nang gagawin mo is screwing at napakahirap mag-screw na mano-mano. So, mas maganda yung meron kang uh, driver na dedicated. Diba? So, 12 volts, okay na yon. So, marami ka na magawa using 12 volts uh, na driver. Okay. Next is, bumili ka naman ng susunod mong investment is a uh, jigsaw. Ayan na. Kasi nag advance na tayo, diba? Next mo ng investment ay jigsaw. So, meron ka na ngayon ng 5 na basic power tools. Meron ka ng drill, meron ka ng circular saw, meron ka ng planer, sander, at meron ka ng jigsaw. At meron ka pang drill driver. So, okay na yon. Meron ka ng mga basic na tools. Ayan. And then, kapag nakapag-ipon ka na ulit, mag-invest ka ulit sa isa pang power tool. At yan ay ang trimmer. So, or yung palm router. Maliit na router lang. And then, mag-invest ka sa isa na namang 3-port na plywood. So, para saan ang 3-port na plywood? Gawa ka ngayon ng mga cabinet at mga shelves. So, yan. Tulad yung nasa likod ko. Pwede ka nang gumawa ng mga ganyan. At dyan mo ilalagay yung mga tools. Kung meron kang maliit na workshop, no? So, mas maganda kung meron kang nalagyan ng inyong mga tools. Kung wala naman, pwede ka namang gumawa ng tool chest na mobile, may gulong. So, para doon mo ilagay yung mga tools mo, di ba? So, yun. Pwede, pwede yun. Diyan mo mapapractice gamitin ang iyong router, circular saw, sander, na planer, drill, lahat, lahat ng tools mo magagamit mo sa practice paggawa ng cabinet. Ng simple na cabinet lang para sa mga tools mo, di ba? So, yun. Tapos, gumawa ka na ng isang wood storage rack tulad sa likod ko na paglalagyan mo ng mga kahoy, ng mga scrap, or pwede ka rin gawa ng mga nakabox, na ganyan. And finally, is mag-invest ka na rin sa grinder. So yun, la, hindi na naman siya sobrang importante sa isang wood shop, pero I know na baka kailanganin mo rin ng grinder pag puputol ka ng bakal and, and those things. So maganda rin na meron kang wood quality na grinder. So yun lang, yun lang diba? Napaka-simple lang na steps mula sa una hanggang sa uli. Meron ka ng isang disenteng wood shop. Meron ka ng workbench, meron ka ng mga tools, at meron ka ng malalagyan ng tools, meron ka ng mga gamit. So, ayun na. Pwede ka ng gumawa ng kung anong gusto mong gawin using those tools. So, siguro makapag-ipon ka niyan. It will take a while, siguro mga 6 months bago maipon lahat yan, o baka one year pa, di ba? Kung di ka naman ganun ka, anong budget. Pero at least, nakapagsimula ka sa simula, sa una, and then, na nag-grow mo. Di ba? Tapos ngayon, kung meron ka ng mga sideline kanya, pwede ka na mag-invest sa ibang mga tools, no? Miter so, table so, kung may space ka na, pwede ka na bumili ng welder kung gusto mo i-try ang metal working, di ba? So, dagdag na lang yung ibang mga tools, kumbaga. Ito yung talaga yung mga basic mong kailangan kung gusto mong magtayo ng isang uh, personal na hobby or wood shop, di ba? 
So yun, ganun lang kasimula uh, ano, ang pagtatayo ng workshop. Basics lang and then after that, palaguin mo lang ng palaguin ang iyong workshop. Dagdag ka lang dagdag ng collection ng mga tools and mararating mo rin siguro yung mga workshop na nakikita mo sa TV. Tulad itong shop ko. So yan, sipag at syaga lang yan at ipon lang ng ipon. Okay? So yun, uh, paano ba makakahanap ng mga budget na tools? No? Bukod sa mga low-cost tools, abang-abang rin tayo sa mga marketplace, ganyan. Baka may mga nagbibeta ng mga used tools na quality. So yung mga quality used tools, mga used na Bosch, used na Makita, ayan, maganda yan, magamit na, pero pwede pa rin, pwede yun. So yun, doon lang tayo mag-abang-abang at baka makahanap tayo ng mga uh, magandang quality tools, okay? So yun lang, so ganun lang magtayo ng workshop na budget mail lang, okay? So anyway guys, thank you so much for watching. At uh, salamat pa rin sa mga nagsusubscribe at sa mga nagko-comments. So, pipilitin ko pa rin na sagutin yung mga comments ninyo. Eh, hinihingal ako. <laughs> Ang init kasi. <laughs> Masyadong mainit dahil nga maulan at malinsangan. So, yun. So, thank you again so much for uh, watching. And I'll see you guys again next time. Bye!